বিভিন্ন বাজেট সেগমেন্টের সেরা ফোন কোনটা হতে পারে সেই ব্যাপারে আমরা যে ভিডিও বানাচ্ছি সেই সিরিজের আজকে থার্ড ভিডিও এর আগে প্রথম ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছিলাম একদম এন্ট্রি লেভেল মানে সব থেকে কম দামের ফোনগুলোর মধ্যে সেরা ফোন কি হতে পারে আপনার জন্য সেই ব্যাপারে এবং সেকেন্ড ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে লো মিড বাজেট মানে মিড বাজেট সেগমেন্টের একদম সব থেকে কম প্রাইসে কোন ফোনটা আপনার জন্য সেরা হতে পারে মানে সেখানে বলেছিলাম আমরা ইন্ডিয়াতে দশ থেকে পনেরো হাজার রুপি আর বাংলাদেশে পনেরো থেকে কুড়ি হাজার টাকার সেরা ফোন আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব যে সত্যিকারের মিড বাজেট সেগমেন্ট বা বলতে পারেন একটু আপার মিড বাজেট সেগমেন্ট সেই সেগমেন্টের সেরা ফোন কোনটা হবে পারে ধরে নিন এটা ইন্ডিয়াতে পনেরো থেকে কুড়ি বাইশ হাজার রুপি আর বাংলাদেশে কুড়ি থেকে তিরিশ হাজার টাকা এই সেগমেন্টের কথা বলছি এবং এটা সব থেকে টাফ সেগমেন্ট কারণ এই সেগমেন্টে যে কোনো কোম্পানি যে ফোন বানায় সেই ফোনটা তারা যত্ন করে বানায় কারণ এই সেগমেন্টে যে কোনো ফোন সেই কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করে ভীষণভাবে মানে এই সেগমেন্টের ফোনগুলো সব থেকে বেশি বিক্রি হয় তাই কোনোটা খারাপ হলে কোম্পানির বদনাম হয়ে যায় কোম্পানি তাই একটু যত্ন করে ফোনগুলো বানায় এবং সেখানে আমরা দেখছি সব থেকে বেশি ভিড় এখানে সব থেকে বেশি কম্পিটিশান সব থেকে বেশি ফোন বিক্রি হয় এবং কোম্পানির সব থেকে বেশি সংখ্যক ফোন এই প্রাইস সেগমেন্টে এবং এখানে প্রত্যেকটা বাঘা বাঘা ফোন কোনটা ছেড়ে কোনটা বেছে নেব এবং এই নিয়ে আমাদের ভিডিওতে আমরা যে কোলা ভিডিও করছি বড় বড় বিশেষজ্ঞ যারা ইউটিউব চ্যানেল আছে যারা টেকনোলজির ভিডিও বানায় তাদের কাছে আমরা প্রশ্ন নিয়ে গেছিলাম অনেক প্রশ্ন নিয়ে গেছি দারুণ ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন নিয়ে গেছি তার মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল যে বাজেট সেগমেন্টের সেরা ফোন কোনটা হবে আপনার মতে আর মিড বাজেটের কোনটা সেরা ফোন হবে আপনার মতে প্রতিটা ইউটিউবার আমাদের চ্যানেলে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং আরও অনেক কিছু ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আছে এই নিয়ে ভিডিও কালকে আসছে সন্ধ্যাবেলা অবশ্যই দেখবেন কিন্তু তো আজকে আমরা তার আগে একটু আলোচনা করে নিই যে এই সেগমেন্টের সেরা ফোন বলতে কি কি হতে পারে এই প্রাইস সেগমেন্টে আছে স্যামসাংয়ের তরফ থেকে স্যামসাং এম থার্টি ওয়ান পোকো এক্স টু রিয়েলমির তরফ থেকে রিয়েলমি এক্স টু এবং রিয়েলমি সিক্স প্রো এবং রেডমির তরফ থেকে আছে রেডমি নোট এইট প্রো যেটা একটু পুরনো ফোন এবং রেডমি নোট নাইন প্রো ম্যাক্স এছাড়াও রেডমি কে টোয়েন্টি এই ফোনটাও এই প্রাইস সেগমেন্টে আমি রাখতে চাই যদিও তার দাম এখন একটু হলেও বেড়ে গেছে যাই হোক এই প্রাইস সেগমেন্টে এইসব প্রত্যেকটা ফোন খুবই ভালো ফোন দারুণ ফোন কিন্তু প্রত্যেকের কেউই পুরোপুরি আমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না সব কটা ফোনই কোথাও ভালো কোথাও খারাপ কোনো ফোনই পুরোপুরি সব দিক দিয়ে ভালো না এবং এখানে আমরা আজকে আলোচনাটা করব কোন ফোনটা আপনার জন্য ভালো হতে পারে যারা গেমিং করবেন তাদের জন্য অবশ্যই কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন সেভেন থার্টি জি সেভেন থার্টি এবং কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন সেভেন টোয়েন্টি জি এই তিনটে প্রসেসার সমান আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি এই তিনটে প্রসেসার সমান কাগজে কলমে একটু তফাত থাকতে পারে হয়তো কাগজে কলমে এরকম বলতে পারে যে ফিচার বেশি আছে কোনোটাতে কোনোটাতে ফিচার কম আছে কিন্তু আপনি নিশ্চিন্তে তিন বছর ইউজ করে দেখতে পারেন তিন বছর বাদেও আপনি টেরই পাবেন না তিনটে প্রসেসারের কোনটা বেশি ভালো কোনটা বেশি খারাপ তিনটে প্রসেসারই প্রায় একই রকম পারফর্ম করবে এবং মিডিয়া থেকে জি নাইনটি যেটা রেডমি নোট এইট প্রোতে আছে সেই প্রসেসারটাও গেমিংয়ের জন্য দারুণ প্রসেসার যদিও সেই প্রসেসারটাতে একটু গরম হওয়ার সমস্যা আছে মিডিয়া টেকের প্রসেসার অনেকে পছন্দ করেন না কারণ সব রকম অ্যাপ্লিকেশানের সাথে এই প্রসেসারটা ঠিকঠাক যায় না তো একটু সমস্যা আছে মিডিয়া টেকের এই প্রসেসারটা নিয়ে কিন্তু পারফরমেন্সের কথা যদি বলেন এই প্রসেসারটা নিঃসন্দেহে দারুণ এই পারফরমেন্সের জন্য আমরা রেডমি নোট এইট প্রো রেডমি নোট নাইন প্রো ম্যাক্স রিয়েলমি এক্স টু রিয়েলমি সিক্স প্রো আর কে টোয়েন্টি এই যে কোনো ফোন এগুলোর মধ্যে একটা আমরা বেছে নিতে পারি স্যামসাংয়ের এম থার্টি ওয়ান এখানে পিছিয়ে যায় কারণ সেখানে এক্সিনোজ নাইন সিক্স ডবল ওয়ান প্রসেসার আছে যেটা এখনকার দিনে সব রকম গেম মোটামুটি চালিয়ে দেবে মিডিয়াম সেটিংয়ে চালিয়ে দেবে কিন্তু ভবিষ্যতে গিয়ে দু বছর পরে গিয়ে আপনাকে এই প্রসেসারটা কিন্তু ভোগাবে তাই জন্য এই ব্যাপারটাকে আমি রেকমেন্ড করতে পারছি না স্যামসাং এম থার্টি ওয়ান এই ফোনটাকে গেমিংয়ের জন্য কিন্তু ডিসপ্লের কথা যদি বলেন ডিসপ্লেতে এখানে সুপার অ্যামুলেট ডিসপ্লে সবসময় এলসিডি আইপিএস ডিসপ্লে থেকে এগিয়ে থাকবে এবং তার মধ্যেও অ্যামুলেট ডিসপ্লের মধ্যেও সব থেকে এগিয়ে থাকবে স্যামসাংয়ের এম থার্টি ওয়ান ডিসপ্লে অসাধারণ মানে অন্য সবার থেকে তার তফাতটা অনেকটাই বেশি তাই অ্যামুলেট ডিসপ্লে রিয়েলমি এক্স টুতে আছে রেডমি কে টোয়েন্টিতে আছে তাও স্যামসাং এম থার্টি ওয়ান এখানে আমি একে অনেকটাই এগিয়ে রাখবো এবং ডিসপ্লে একটা বড় ফ্যাক্টর কারণ একটা ফোনের ডিসপ্লের সাথেই আমরা সব থেকে বেশি সময় কাটাই এই ডিসপ্লের জন্যই আমি রিয়েলমি সিক্স প্রো এই ফোনটাকে একটু পিছিয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছে এমনিতে এর ডিসপ্লেতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি আপনি সূর্যের আলোয় নিয়ে যান রিয়েলমি সিক্স প্রো এই ফোনটা দেখতে কিন্তু একটু সমস্যা হবে ঠিক একই রকম সমস্যা
এই চার হাজার পাঁচশো এমএইচ ব্যাটারি ব্যাক আপ পোকো এক্সট্রোতে থাকা সত্ত্বেও তার ব্যাটারি ব্যাক আপ কিন্তু ভালো দিচ্ছে না কারণ আমরা দেখছি যে দিনে দুবার অন্তত চার্জ করতে হচ্ছে নর্মাল ইউজেও এটাই হচ্ছে পোকো এক্সট্রোর সমস্যা ব্যাটারি ড্রেনিং ইস্যু নয় এটা ক্যামেরা আপনি চালালে বেশি ব্যাটারি খরচা হচ্ছে এরকম ব্যাপারটা নয় আপনি গেম প্লে করলে বেশি ব্যাটারি খরচা হচ্ছে ব্যাপারটা এরকম নয় কিন্তু ব্যাটারি খরচা হয়ে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি এখানে রেডমি নোট নাইন প্রো ব্যাটারি ব্যাক আপ দারুণ দিচ্ছে ভীষণ ভালো দিচ্ছে পাঁচ হাজার কুড়ি এমএইচ ব্যাটারি এটা সত্যিকারের পাঁচ হাজার কুড়ি এমএইচের মতোই ব্যাক আপ দিচ্ছে যেটা স্যামসাংয়ের এম থার্টি ওয়ান দিচ্ছে না সেখানে ছ হাজার এমএইচের মতো ব্যাটারি আছে কাগজে কলমে ছ হাজার এমএইচ কিন্তু সেটা ব্যাক আপ দিচ্ছে চার হাজার পাঁচশো এমএইচ বা পাঁচ হাজার এমএইচের মতো ম্যাক্সিমাম তাই ব্যাটারি সেগমেন্টে আপনি যদি দেখেন ব্যাটারির জন্য ফোন নেবেন পাবেন তাহলে কিন্তু রেডমি নোট নাইন প্রো ম্যাক্স ক্লিয়ার উইনার হয়ে যায় এবার আসি ক্যামেরা সেগমেন্টে এখানে প্রতিটা ফোনের ক্যামেরাই বেশ ভালো এবং প্রত্যেকেই মোটামুটি সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেল ক্যামেরা প্রাইমারি সেন্সার দিচ্ছে আর চারটে করে ক্যামেরা দিয়ে দিচ্ছে তার মধ্যেও স্যামসাংয়ের এম থার্টি ওয়ান এই ফোনটার ক্যামেরার জন্য আমি একটু পিছিয়ে রাখবো কারণ এর ক্যামেরাতে ডিটেলসের বেশ অভাব আছে সেটা ফ্রন্ট ক্যামেরাতেও এবং ব্যাক সাইডের ক্যামেরাতেও বাকি সব কটা ফোনেই আমি বলবো ক্যামেরায় সেরকম কোনো তফাত নেই উনিশ বিশ তফাত আছে এটা আপনি ডে টু ডে লাইফে ইউজ করতে গিয়ে সামান্য হয়তো কিছু তফাত চোখে পড়বে যদি আপনি পাশাপাশি রেখে ছবিগুলো দেখেন নইলে এর ছবিগুলোর মধ্যে কিন্তু তেমন কোনো তফাত নেই এবং এর প্রত্যেকটা ক্যামেরাই প্রায় প্রত্যেকটা ক্যামেরাই কিন্তু লো লাইটে ভিডিওর ক্ষেত্রে বিশেষ করে স্ট্রাগল করে এই প্রাইস সেগমেন্টের প্রতিটা ফোনের প্রতিটা ক্যামেরাই লো লাইটে অতটা ভালো পারফর্ম করছে না সেটা স্টিল ফটোর ক্ষেত্রে তাও কাজ চলে যাচ্ছে কিন্তু ভিডিওর ক্ষেত্রে কেউ ভালো পারফর্ম করছে না তাই ক্যামেরার জন্য রেডমি নোট এইট প্রো নোট নাইন প্রো ম্যাক্স এবং রিয়েলমি এক্স টু পোকো এক্স টু রিয়েলমি সিক্স প্রো এই ফোনগুলোর মধ্যে যে কোনোটাকে আপনি কনসিডার করতে পারেন এমনকি কে টোয়েন্টির ক্যামেরাও যথেষ্ট ভালো সেখানে সোনি আইএমএক্স ফাইভ এইটি টু সেন্সার আছে সেটাও যথেষ্ট ভালো সেন্সার যথেষ্ট ভালো কাজ করেছে এবং সেটারও ক্যামেরা যথেষ্ট ভালো তার মধ্যে একটা পয়েন্ট আমি উল্লেখ করে যেতে চাই যে পোকো এক্স টু এই ফোনটার ক্যামেরাতে কিন্তু একটু ওভার স্যাচুরেশনের সমস্যা আছে এটা সমস্যা বলবো না অনেকের কাছে এটা পছন্দ হয় অনেকের কাছে এটা সমস্যা মনে হয় মানে কালারগুলোকে একটু বেশি বুস্ট করে দেয় যেরকম রিয়েলমির ফোনগুলোতে আগে দিত পোকো এক্স টু ফোনটাতে এখন সেরকমই কাজ করছে এই হচ্ছে ক্যামেরা সেগমেন্ট এখানেও কোনো ফোনকে আমি একেবারে এগিয়ে রাখবো এটা সম্ভব নয় সেলফি ক্যামেরার ক্ষেত্রে আমি বলবো রিয়েলমি সিক্স প্রো এই ফোনটাকে আমি একটু এগিয়ে রাখতে বাধ্য হব কারণ এখানে ফ্রন্ট সাইডের ষোলো মেগা পিক্সেল ক্যামেরা তো ভালো পারফর্ম করছেই অন্য সবার মতোই ভালো পারফর্ম করছে তাছাড়াও এখানে একটা এইট মেগা পিক্সেলের ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স দিয়েছে এই ফ্রন্ট সাইডে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স আর কেউ দিচ্ছে না এবং এটা একটা কাজের জিনিস এই সেগমেন্টের প্রায় প্রত্যেকটা ফোনই বিল্ড এবং ডিজাইনের দিক দিয়ে দারুণ প্রত্যেকটা ফোনেই ব্যাক সাইডে গ্লাস আছে এবং প্রত্যেকটা ফোনেই গরিলা গ্লাসের প্রোটেকশান আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এবং প্রত্যেকেরই ডিজাইনে সবাই চেষ্টা করেছে একটু অন্যরকম কিছু করার অভিনব কিছু করার এবং ভালো করেছে সবাই একমাত্র ব্যতিক্রম স্যামসাং এর এম থার্টি ওয়ান সেটা প্লাস্টিক বডি সেই একই রকম এবং ডিজাইন একেবারেই বাজে এবং রেডমি কে টোয়েন্টিতে তো পপ আপ সেলফি ক্যামেরাই রয়েছে এটা একটা বিশেষ ব্যাপার এখানে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন অনেকেই প্রশ্ন করবেন আমি এখানে রিয়েলমি এক্স টি আর রিয়েলমি এক্স এই ফোন দুটোকে রাখলাম না কেন প্রথমত এই ফোন দুটোকে কোম্পানি চাইছে না বেশি দিন কন্টিনিউ করতে তাই এই ফোন দুটো নিলে ভবিষ্যতে আপনি যদি লং টার্ম ইউজ করেন আপনার সমস্যা হবে আপডেট সেইভাবে পাবেন না এবং আমরা জানি যে কোম্পানি কোনো ফোন ডিসকন্টিনিউ করে দিতে চাইলে তাতে যে আপডেট আসে সেই আপডেটে ফোনের পারফরমেন্স বা ক্যামেরার কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যায় এটা যাওয়ার কথা না কোনো প্রমাণ নেই কিন্তু এটা আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি তাই এই ফোন দুটোকে আমি রেকমেন্ড করতে পারছি না এই ফোন দুটোকে আমি রাখলাম না যদিও এই দুটো ফোন যথেষ্ট ভালো এখন শেষ প্রশ্ন যে আমরা এই সব ভালো ফোনের মধ্যে কোনটা তাহলে বেছে নেব আমি বলবো যদি আপনি একটা ওভারঅল সব দিক বিবেচনা করে একটা ফোন নেবেন ভাবেন এবং আপনার মিডিয়াটেকের প্রসেসার যদি সমস্যা না থাকে তাহলে এখানে রেডমি নোট এইট প্রো একটা ভালো ফোন হতে পারে কারণ এর ক্যামেরা খুবই ভালো এর পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো বিল্ড কোয়ালিটি ডিজাইন সব কিছু খুবই ভালো কিন্তু মিডিয়াটেকের প্রসেসারে যদি আপনার অ্যালার্জি থাকে তাহলে আমি বলবো এখানে পোকো এক্স টু বা রিয়েলমি এক্স টু এই ফোন দুটো আপনি কনসিডার করতে পারেন এছাড়া রেডমি নোট নাইন প্রো ম্যাক্স এই ফোনটা একেবারে অ্যাভেলেবেলই হচ্ছে না ঠিক মতো এটা যদি অ্যাভেলেবেল হয় এই ফোনটাও আপনি কনসিডার করতে পারেন কারণ এই তিনটে ফোনের ক্ষেত্রে আমি বলবো ড্র এই তিনটে ফোনের ক্ষেত্রে কারোর
দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়